സോ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫിലിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് വി ഹാവ് സീൻ ഡിഫറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് ലാൻഡ് ഫിലിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം സോ ലാൻഡ്ഫിൽന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയർഡ് മെത്തേഡ് ആണ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മള് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു സെർട്ടൻ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മള് ഫിൽ ലാൻഡ് ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വി വിൽ കോൾ ദാറ്റ് എസ് മോണോഫിൽസ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു എഞ്ചിനീയർഡ് ലാൻഡ്ഫിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഒരിക്കലും എഞ്ചിനീയർഡ് ലാൻഡ് ഫിൽസ് അല്ല അതിന് നോൺ എഞ്ചിനീയർഡ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയർഡ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത്രയും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതൊരു എഞ്ചിനീയർഡ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു എഞ്ചിനീയർഡ് ലാൻഡ് ഫിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അതിന് താഴെ ഒരു ലൈനർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സിന്തറ്റിക് ലൈനർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേസ്റ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വാട്ടർ ഓക്കെ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് എൻട്രിങ് ദ വേസ്റ്റ് അത് ലീച്ചേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ലൈനർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു സിംഗിൾ ലൈനർ സിസ്റ്റം അല്ല ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിന്റെ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെൽസ് കാണാം ഓക്കെ ആ വെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി മോണിറ്ററിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് വെൽസ് ആണത് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയാസിലുള്ള വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റോൺ വാട്ടർ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും ലീച്ചേറ്റ് ലീച്ചേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് എൻട്രിങ് ത്രൂ ദ ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ് ഓക്കെ അതായത് റെയിനോ സ്റ്റോൺ വാട്ടർ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിലൂടെ ഇറങ്ങി ആ ഒരു വേസ്റ്റിൽ കൂടെ പോയി വേസ്റ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലിക്വിഡിനെയാണ് നമ്മൾ ലീച്ചേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ലീച്ചേറ്റിന് കളക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ടാങ്ക് ഓക്കെ സംഭവ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു ലീച്ചേറ്റ് കളക്ഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ലീച്ചേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഓരോ ഡേ എൻഡിലും ലീച്ച് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫില്ലിന് ഡെയിലി കവർ എന്ന് പറയും ഡെയിലി കവർ കൊടുക്കും ഇന്നലെ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് കണ്ടപ്പം അതിനകത്ത് ഡെയിലി കവർ പോർഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ദ വിൽ ബി എ സിന്തറ്റിക് ക്യാപ് ഓർ എ ക്ലേ ലൈനർ ഓക്കെ ഒരു ക്ലേ ലൈനർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഫില്ലിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മള് ഗ്രാസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയൊരു ലാൻഡ് ആയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ മോഡേൺ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിനെ പാർക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ വാട്ടർ വാട്ടർ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലാൻഡ് ഫിലിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്യാസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സംടൈംസ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം വേസ്റ്റിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പൊ മെയിൻലി
ഒരു എഞ്ചിനീയർ ലാൻഡ് ഫിൽ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ലാൻഡ് ഫിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ ആണ് ബട്ട് റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലാൻഡ് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ എഞ്ചിനീയർഡ് ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഓർ അവർ പെർപ്പസ് ഇസ് ടു ബെറി ഓർ ഓൾട്ടർ ദി കെമിക്കൽ composition of waste so that they do not pose any threat to environment or public health ad environment or public health ne baadhikatha oru reethiyile nammal munnotu kondu povan vendiyana nammal landfill construct cheynathu okay landfills nammal small small cells aayittaanu construct cheya okay oru suitable barrier vechittu individual cells ne nammal separate cheyidu edukkum okay ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പീരീഡിൽ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ യു ക്യാൻ സി ദറ്റ് ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് സെൽസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി കവർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലീച്ചി കളക്ഷൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ലൈനർ ക്ലേ ബാരിയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഫില്ലിന്റെ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഫിൽ ഇതിപ്പോ ലാൻഡ് ഫിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി ഒരു ഫി ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഗ്രീനറീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇനി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള ഫേസിൽ ഫേസിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊരു ലാർജ് ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫിൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെ ലാൻഡ് ഫില് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത ഒരു സൈറ്റിലാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡംബ് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈച്ച് ഡേ നമ്മൾ ഡെയിലി കവർ കൊടുക്കും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഗ്യാസ് മോണിറ്ററി മോണിറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലീച്ച് കളക്റ്റഡ് ലീച്ച് എയ്റ്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കും ഓക്കെ സോ ഒരു ടു നീഡ് ഫോർ എ ലാൻഡ് ഫിൽ റിക്വയർമെന്റ് അതായത് ഒരു ഒരു ലാൻഡിനെ ലാൻഡ് ഫിൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് വേണം അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ അതായത് ആ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ ആയിട്ടിലേക്ക് ലാൻഡ് ഫിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ഫ്രം എൻട്രിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഓക്കെ ദെൻ വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വി ഹാവ് ടു ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ദെൻ ഫോമൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് സോ ഈ ലാൻഡ് ഫിലിന്റെ ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സും ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ വേസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അത്രയും അതായത് ഫൈനൽ ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലോട്ട് വരേണ്ടത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇഫ് റീസൈക്ലിംഗ് റിക്കവറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗോ ടു ലാൻഡ് ഫിൽ പിന്നെ പെർമനന്റ് കൺട്രോൾ പെർമനന്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് എപ്പോഴും ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറൌണ്ട് ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സിനുള്ളിലാണ് ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ അതിന്റെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എപ്പോഴും അതിന് അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മള് എല്ലാ കൺട്രോൾസും അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സോഴ്സ് ആയാലും വേറെ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് സോഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോപ്പർലി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം ഓക്കെ സോ നമ്മള് ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ലാൻഡ് ഫിലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ് എന്ന് നമ്മൾ വി ആർ റെഡി ടു അഡോപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന ടൈമില്
കംപ്ലീറ്റ്ലി ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഫോർ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ഓർ സം അതർ ടെക്നിക്സ് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ അല്ലാത്ത വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ടു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പൊ ലീച്ചേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലീച്ചേറ്റിന്റെ നേച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷന്റെ നേച്ചറും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് വേസ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഏതൊരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ അഡ്ജോയിനിങ് ഏരിയാസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ആ ഒരു അഡ്ജോയിനിങ് ഏരിയാസില് പോപ്പുലേഷൻ വെരി എന്താ പറയാ ഡെൻസ് ആയിട്ട് പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഒരിക്കലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം ആ ഒരു ലാൻഡ്സിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ആ ഒരു സൈറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ അവിടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വെദർ വി ആർ ഡൂയിങ് ലീഗലി കറക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയിൽ ആൻഡ് സൈറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വെദർ ദിസ് സോയിൽ ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ വെദർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആ ലാൻഡ് ഫിൽ ദേ ഓക്കെ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഓഫ് എ ലാൻഡ് ഫിൽ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി സൈസ് സൈസ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് സെലക്ടഡ് ടോപ്പോഗ്രഫി ഓഫ് ദി സൈറ്റ് ഓക്കെ ടോപ്പോഗ്രഫി നേച്ചർ ഓഫ് ദി സൈറ്റ് ഓക്കെ ഇഫ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു അക്കോമഡേറ്റ് മോർ വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് മോർ ലൈഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റേറ്റ് ഓഫ് റെഫ്യൂസ് ജനറേഷൻ റേറ്റ് ഓഫ് റെഫ്യൂസ് ജനറേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിസ് ദ സിറ്റി ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഓർ സിറ്റി പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് ഗ്രോയിങ് so if it is an industrial area or something like that if uh, the population is growing at, <coughs> in a geometric rate geometric rate la na nammada population expand eynadu engile so rate of refuse generation will also be increasing okay uh, then the degree of refuse compaction refuse compaction um, so you have to uh, think uh, how much like uh, last day nammal oru problem nokki appo നമുക്ക് കോമ്പാക്ഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കോമ്പാക്ഷൻ റേഷ്യോ വാസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് അതായത് ഒരു വേസ്റ്റിനെ അതിന്റെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ് ഫുൾ സൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഫിൽ സോ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് ഹൈലി എക്യുപ്ഡ് കോമ്പാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഹൈലി എക്യുപ്ഡ് കോമ്പാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ വോളിയം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ വി ക്യാൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ കപ്പാസിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ഫിൽ സോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് ഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു വോളിയത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഡെയിലി കവർ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ ഒരു ഡെയിലി വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെയിലി കവർ എത്ര വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ ഓവറോൾ ഇപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം ക്യൂബ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഡെയിലി ലാൻഡ് കവറിംഗ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ ആ ഒരു കവറിങ്ങും കൂടി നമ്മൾ വോളിയത്തിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമ്മളൊരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സൈറ്റ്സ് ബോത്ത് ഏരിയ ആസ് വെൽ ആസ് വോളിയം പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ എല്ലാം അവിടുത്തെ റെയിൻ റെയിൻ മീൻസ് റെയിൻ അവൈലബിലിറ്റി ലൈക്ക് ഹൗ മച്ച് സ്ട്രോങ് വാട്ടർ ഇസ് കമ്മിങ് വെദർ ദി വാട്ട് ഇസ് ദി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റാറ്റസ് ദേർ ലൈക് ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇസ് ഫാർ നിയർ ദി ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ്സ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ക്ലൈമാറ്റിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ പിന്നെ ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് പ്ലാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ലൊക്കേഷൻ
സോ അതായത് ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഫില്ലിൽ നിന്നും ഇത് ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഫില്ല് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് വിച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വെദർ ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു അലോ ദാറ്റ് ലാൻഡ് ടു ബിക്കം എ ലാൻഡ് ഫിൽ സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഓൾസോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ് മാക്സിമം അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ്സ് ആണ് ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് വരുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഫാർ ഇപ്പൊ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ഇത്ര ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ റേഡിയസില് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് എ ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ദ മേ ബി ചാൻസസ് ഓഫ് ദിയർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഗെറ്റിംഗ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് അപ്പം ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ദ വിൽ റിജക്ട് റിജക്ട് ദാറ്റ് പ്രപ്പോസൽ അപ്പൊ അതിന് വെദർ ദേ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ടു ബിക്കം എ ലാൻഡ് ഫിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്ര എത്ര നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എത്ര പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ്താലും ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ നോയ്സൻസ് ഫോർ ദി ലോക്കലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയാസ് ഓക്കെ സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ദാറ്റ് ഓൾസോ സോ ഇതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ഫിൽ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ലൈനേഴ്സ് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ലീച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോപ്പർ ലൈനേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം റൺ ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഓക്കെ റൺ ഓഫ് ആ ഒരു ലാൻഡിൽ നിന്നും റൺ ഓഫ് പോകുന്നതിന് സ്ട്രീമിലേക്ക് റൺ ഓഫ് പോകുന്നതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പിന്നെ ലീച്ചേറ്റ് കളക്ഷൻ സിസ്റ്റം വേണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റവും വേണം ലീച്ചേറ്റ് കളക്ഷൻ വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം പിന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് വെൽസ് വേണം മോണിറ്ററിംഗ് വെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് വെൽസ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇത്രയും ചുറ്റളവിൽ ഇത് ലാൻഡ് ഫിലിന്റെ ഇത്രയും ഏരിയ സറൗണ്ടിങ്ങില് വി നീഡ് ടു കീപ്പ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ മോണിറ്ററിംഗ് വെൽസ് ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ കവർ ഡിസൈൻ ഓക്കെ കവർ അതായത് പ്രോപ്പർ കവർ ടോപ്പ് സോയില് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ ടോപ്പില് നമുക്കൊരു ഗ്രീനറി പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനും കൂടി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ഒരു ലാൻഡ് ഫില് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡെയിലി ഒരു സെല്ലിന്റെ ബേസിസിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിന്റെ നെസസിറ്റി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ലാൻഡ് ഫില് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡെയിലി നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഡെയിലി നമ്മൾ ഇത്ര വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഡമ്പ് ചെയ്തു സോ ഇഫ് വി ആർ അബാൻഡിങ് ദാറ്റ് അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡം ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് അപ്പം ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് അതൊക്കെ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റിന് ഒരു പ്രോപ്പർ കവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് അത് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സീൽഡ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഫൗൾ ഗ്യാസസോ ഫൗൾ സ്മെല്ലോ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വേസ്റ്റ് ലാറ്ററലായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് സോ അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഒരു സെല്ലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സെല്ലിന് നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെയിലി കവർ കൊടുക്ക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അതിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്ത് തിൻ ലെയേഴ്സിലോട്ട് തിൻ ലെയേഴ്സിലോട്ട് ആക്കുന്നു അതിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി ഒരു ഡെയിലി കവർ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫൈനലി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പാക്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർഡ് ലാൻഡ് ഫില് വരുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ലാൻഡ് ഫില് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഇൻ ദ സെൻസ് നാല് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻലി പറയുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്ലാനിങ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ്
ഇതിനു വേണ്ടുന്ന പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു സോയിൽ കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസൈൻ ചെയ്തു വെച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു അതായത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ട്വന്റി ഇയേഴ്സില് ദിസ് മച്ച് വേസ്റ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ഏരിയ ഓഫ് ലാൻഡ്സിൽ നമുക്ക് വേണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ഓക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസില് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ലൈനിങ് സിസ്റ്റം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ത്രീ ഓർ മോർ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനിങ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈനേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തില് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലൈനേഴ്സ് മാത്രമല്ല ആദ്യം നമ്മൾ എർത്ത്വർക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇന്നലെ ലാൻഡ് ഫിലിന്റെ ടൈപ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു ട്രെഞ്ച് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യണം അതേസമയത്ത് ഏരിയ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എബവ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ബട്ട് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ലൈനർ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ എർത്ത് എക്സ്കവേഷൻ റോഡ് ഫെസിലിറ്റി ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാൻഡ് ഫിൽ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫേസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ലീച്ചേ കളക്ഷൻ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ലാൻഡിന്റെ ഒരു ഏരിയയിൽ ചിലപ്പം എന്താ പറയാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ ചിലപ്പം ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ ആവാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലാൻഡ് ഫിൽ ആയി വേസ്റ്റ് ഡമ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഓരോ ഫേസും ആ ഒരു ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫേസ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ഫില്ല് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഫ്റ്റർ എവറിത്തിങ് ഹാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റുലേഷൻസ് ഒന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം ഓക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം അത് കുറെ കാലത്തേക്ക് നമ്മളത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലീച്ചേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫൈനൽ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ലാൻഡ് ഫിലിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും ലാൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനറീസ് പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് പാർക്ക് ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ ലാൻഡ് ഫിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനധികം മോണിറ്ററിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫൈനൽ സ്റ്റോറേജ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ്സ് ആണ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഫേർദർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഏരിയാസ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ലാൻഡ് ഫിൽ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഫിഗേഴ്സിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ സോ ടൈം ആയി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ വൈൻഡ് അപ് ദി ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഓൾ ഹലോ ചെയ്യോ ചാറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് 